இந்த புதிய மாதத்தினுடைய இந்த காலவேளையில் அன்றுடைய சமத்தில் கிடந்து வந்திருக்கிறோம் உங்களை யாவரையும் வரவேற்கிறோம் கதை தான் உங்களை ஆசிரியதிப்பாராக ஆமே நான் விசுவாசிக்கிறேன் மிக என்டர் என்று என்னுடைய பியூட்டிஃபுல் மந்த் ஒரு புதிய அழகான ஒரு மாதத்துக்குள்ளாக நம்ம பிரவேசித்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் எவ்வளோ பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமே ஒருவேளை சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட புதிய வருடங்கள் புதிய மாதங்கள் வரும்போது பல கேள்விகளோடு நம்ம என்ன செய்வோம் அதுக்குள்ளே கடந்து வருவோம் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நம்முடைய விசுவாசத்தின்படி கத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியத்தை தேவன் செய்கிறதுக்கு தேவன் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் எங்களுடைய குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை மாதம் அப்படின்னு வந்துட்டாவே பயப்படுவாங்க ஏன்னா பல மரணங்களை எங்களுடைய குடும்பத்தில் இந்த ஜூலை மாதத்தில் நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதத்தில் தான் நான் பிறந்தேன் எனக்கு ஒரு பேத்தியும் கத்தர் இந்த மாதத்தில் தான் கத்தர் கொடுத்தார் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மந்த் ஆமேன் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஒரு அழகான ஒரு மாதத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம விசுவாசிக்கிற போது கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை தேவன் செய்கிறதுக்கு அவர் உண்மையுள்ளவராய் அவர் காணப்படுகிறார் ஆமே அலையிலுவையா வாசிப்போம் யோசுபாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தையும் ஆறாவது வசனத்தையும் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் யோசுபாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஆறாவது வசனம் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடு இருந்தது போல நான் உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் ஆமே அருமையான கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் யோசுவாவோடு கூட பேசுகிற போது ஆண்டு சொன்ன அழகான வார்த்தைகள் இது அருமையான மோசையுடைய வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு யோசுவா ஒரு பெரிய தலைவனாய் அவர் உருவாகிற போது பலவிதமான கேள்விகளோடு பலவிதமான யோசனைகளோடு தன்னுடைய தலைமைத்துவத்தை ஏற்றி நிற்கிற இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் இந்த அருமையான யோசுவாவோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை தேவன் பேசுகிறார் இது யோசுவாவுக்கு மாத்திரமல்ல பல கேள்விகளோடு இருக்கிற நமக்கும் தெய்வன் இந்த வார்த்தைகளை இந்த காலவெளியில் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமே விசுவாசிக்கிறீங்களா இல்லை ஆண்டு வச்சு சொன்ன வார்த்தைகள் எனக்கும் முடியாது இல்லை சொல்லுங்கள் இல்லை ஆண்டு வச்சு சொன்ன வார்த்தைகள் இன்று ஆண்டு வரை நோடு கூட பேச போகிற அந்த வார்த்தைகள் எனக்குரியது இல்லை சொல்லுங்கள் அது எனக்குரியது அதை நான் சுதந்திரத்துக் கொள்கிறேன் தூரமான இடத்தில் இருக்கிறவர்களும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு கத்தர் பேச போகிற வார்த்தைகள் அதே நமக்குரியது நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அருமையான இந்த யோசுவா தோடைய தலைமைத்துவத்தை அவர் பொறுப்படுத்தி அவர் கடந்து போகிற அந்த வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகளை அவர் எதிர்கொள்கிறார் ஒன்று அவருக்கு தெரிந்திருந்த ஒரு பிரச்சனை இன்னொன்று தெரியாமல் வரப்போகிற பிரச்சனைகள் தெரிந்திருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த ஜனங்கள் அவருக்கு தெரிந்த ஜனங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் கத்தர் அவர்களை ஆரோசித்து அவர்கள் அவர்கள் வழிவி போகிற இறுதியும் உள்ள ஜனங்கள் என்றும் அவர்கள் முரட்டாட்டும் உள்ள ஜனங்கள் என்றும் என்ன செய்கிறாரா அவரை கண்டுபிடித்தார் மோசை இந்த ஜனங்களோடு பட்ட பாடு கொஞ்ச நஞ்சு இல்லை அவர் ஒரு நாள் ஆண்டு வாட்டி கேட்டார் ஆண்டு வரே இந்த ஜனங்களெல்லாம் சுமக்கிறதுக்கு இந்த ஜனங்களை நானா பெற்றெடுத்தேன் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு முரட்டாட்டமான ஜனங்களை வைத்து வழி நடத்துவது யோசுவாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவால் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த புதிய மாதம் வரும்போது பல காரியங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால் நிற்குது இல்லையா பல காரியங்கள் ஐயோ இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கே இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கே இதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ தேவை இருக்கே அல்ல இந்த காரியங்கள் இப்படி இருக்கு என்று சொல்லி அநேக விஷயங்கள் நமக்கு தெரிந்த காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கு இன்னொன்று இந்த மாதம் முழுவதும் நமக்கு தெரியாமல் வரப்போகிற பல காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கு இந்த யோசுவாவுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது என்னென்னா மோசைக்கு கூட அப்படி தான் செங்கடல் பற்றி அவருக்கு தெரியாது செங்கடல்னு ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு யாருக்கு தெரியாது மோசைக்கு தெரியாது ஒரு எரிகோனு ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியாது மோசைக்கு தெரியாது ஒரு மாறான ஒன்று வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது இந்த யோசுவாவுக்கு தெரியாது ஒரு பெரிய ஒரு யோர்தானை சந்திக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாது தெரிந்த பிரச்சனைகள் தெரியாத பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறையா இருக்குது ஆனால் ஒன்று நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 
இந்த ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் மோசையோடு கூட இருந்தது போல் நான் உன்னோடு கூட நான் இருப்பேன் ஆமே நமக்கு தெரிந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி தெரியாத பிரச்சனைகள் எத்தனை பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் சரி அவள் எல்லாவற்றையும் நம்ம ஜெயிக்க போகணும் எப்படி அப்படின்னா நம்மோடு கூட ஒரு பெரிய தெய்வன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஆனால் தெரிந்த பிரச்சனைகளை குறித்து நம்ம நினைச்ச வேண்டியதில்லை கவலைப்பட வேண்டியதில்லை தெரியாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை வரப்போகிற பிரச்சனைகளை குறித்து நம்ம நினைச்ச வேண்டியதில்லை நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரே தீர்வு ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஹலே லூயா இந்த மாதத்தில் ஒருவேளை நீங்கள் நிறைய செலவுகளை நீங்கள் யோசித்திருப்பீங்க இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் நம்ம மாத மாதம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது இந்த மாதத்தில் நான் இதை எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது இந்த மாதத்தில் இந்த காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அதற்கும் நமக்கு பதில் என்னதா நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஒருவேளை எதிர்பாராமல் எத்தனையோ செலவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்துடும் எதிர்பாராமல் எத்தனையோ சூழல்களை நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த மாதத்தில் நம்ம சந்திப்போம் ஆனால் அதற்கும் நமக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அண்டை சொன்னார் நான் உன்னோடு கூட நான் இருப்பேன் என்று ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து அண்டை சொன்னார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பெரிய காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சிறிய காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுக்குமே யார் தான் இருக்கிறார் நம்முடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஆமே எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் அவைகளை ஜெயிப்பதற்கு நம்மோடு கூட ஒரு பெரிய தேவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் நினைச்சு கூடாதுன்னா நம்ம மறந்து விடவே கூடாது மறந்து விடவே கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சூழல்களையும் நான் சந்திக்கிறதை போலவே என்னோட ஆண்டவரும் சந்திக்கிறார் அப்படிங்கிற விசுவாசம் ஆண்டோட பிள்ளைகளாக நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அப்படின்னா நமக்கு முன்னாலே அவர் கடந்து போவார் நமக்கு பின்னாலே அவர் கடந்து வருவார் செங்கடல் கடைக்கு இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் வரும்போது ஆண்டவர் என் செய்தார் முன்னே கடந்து போய் கொண்டிருந்த அந்த அருவியான ஆவியானவர் என் செய்தார் அவர் பின்னால் கடந்து வந்து எகிப்தினுடைய இராணுவமும் இந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்களும் சேர்ந்து விடாதபடிக்கு நடுவில் போட்டிருக்கிறாரு அவர் நடுவில் ஒரு மிகப்பெரிய தடுப்பாய் அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் இந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சமாக மிகப்பெரிய ஒரு அக்னி ஸ்தம்பமாக இருந்ததை போல அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியமாய் அவர்களுக்கு இருந்தது அப்போது நம்முடைய தேவன் என்ன செய்கிறான்னா நம்மோடு கூட வருகிற தேவன் மட்டும் இல்லை நம்ம சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சூழல்களையும் அவர் என்ன செய்வார் அவரும் சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆனால் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை குறித்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்னுடைய ஆண்டவர் என்னுடைய சூழல்களை சந்திக்கிறார் சில நேரத்தில் நம்ம நினைப்போம் நான் கடந்து போகிற பாதைகள் என்னுடைய தேவனுக்கு தெரியாது ஆண்டவரே நான் இப்படி ஒரு பிரச்சனையில் நான் சிக்கிட்டேன் ஆண்டு சொல்வார் எனக்கு முதலே தெரியும் அப்படிம்பார் இஸ்ரோல் ஜனங்கள் பெலிஸ்திரின் தேசத்தின் வழியாய் அவர்கள் காணானுக்கு கடந்து போகிறது ரொம்ப பக்கமாக இருந்தாலும் அவர்கள் யுத்தத்தை கண்டு மனமடைந்து போய் விடுவார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் என்ன செய்கிறாருன்னா செங்கடல் வழியாக அவர்களை நடத்தினார் அப்போ செங்கடலை செங்கடல் வழியை கத்திரை எப்படி தீர்மானிக்கிறார் அது ஒரு நல்ல வழி அது யுத்தமில்லாத வழி என்று தெய்வம் தீர்மானிக்கிறார் ஆனால் இந்த வழியை கொஞ்சம் நம்ம சிந்தித்து பார்ப்போமானால் எடுத்த ஒன்று என்ன வருது ஒரு மிகப்பெரிய செங்கடல் வருகிறது அந்த செங்கடல் கரையில் அவர்கள் பயப்படுகிற அளவிற்கு இந்த பார்வனுடைய இராணுவம் அவர்களை நெருக்குகிறது ஆரம்பத்தில் இருந்த பிரச்சனை தான் செங்கடலை சந்திக்கிறார்கள் எரிகோவை சந்திக்கிறாங்க மாராவை சந்திக்கிறாங்க இடையில் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளை அவர்கள் சந்திக்கிறாங்க ஆகார பிரச்சனைகள் வந்துவிடுகிறது பல சூழல்களை அவர்கள் சந்திக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சூழலை வரும்போதும் ஆண்டுட்டு போய் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐயோ ஆண்டு வரை ஒரு பிரச்சனைக்கு முன்னால் நாங்கள் நிற்கிறோம் ஆண்டு சொல்வார் எனக்கு முதலே தெரியும் எனக்கு முதலே தெரியும் நீங்கள் என்னென்ன பிரச்சனைக்குள்ளே போய் நீங்கள் நிற்க போகிறீங்களோ அத்தனை பிரச்சனையும் யாருக்கு முதலே தெரியும் ஆண்டவருக்கு முதலே தெரியும் என்பதை நீங்கள் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மறந்து விடவே கூடாது மறந்து விடவே கூடாது உடைய பிரச்சனைகளுக்கு முன்பதாக உடைய பிரச்சனைகளை ஜெயிப்பதற்கு அவர் பராக்கிரமசாலி மட்டும் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு அதை ஜெயிப்பதற்கு அவர் பராக்கிரமசாலி மட்டும் இல்லை எனக்கு ஜெயம் கொடுப்பதற்கு அவர் உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பக்கல பா சொல்லுங்க அவர் பராக்கிரமசாலி மட்டும் இல்லை அவர் உங்களுக்கு உண்மையுள்ளவராக இருப்பார் ஆமே அவர் உங்களுக்கு உண்மையுள்ளவராக இருப்பார் இதை வந்து தயவுசெய்து என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நம்ம மறந்துடவே கூடாது என்னுடைய வாழ்க்கை சிலர் கேட்பாங்க அவர் பெரியவர்
வேதத்தில் எழுதப்பட்டுக்கிறது உண்மை இல்லையா அப்ரகாம் கதை செஞ்சாரு ஈசாக்கு கதை செய்தாரு யாக்கோபுக்கு செய்தாரு மோசைக்கு செய்தாரு யோசுவாவுக்கு செய்தாரு அந்த காலத்தில் செஞ்சாரு இந்த காலத்தில் செய்வாரா அவர்களுக்கெல்லாம் செய்த தேவன் எனக்கு செய்வாரா வேதத்தில் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு அது ஆப்ரகாமுக்காக மாத்திரம் அல்ல தேவனை விசுவாசிக்கிற நமக்காகவும் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய வசனங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் அடிக்கடி யோசித்து பார்ப்பேன் யாரையோ குறித்து தேவன் ஏன் வேதத்தில் எழுதணும் ஒரு ஆபிரகாமை குறித்து ஆபிரகாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஈசாக்கும் நமக்கு தெரியாது யாக்கோபும் நமக்கு தெரியாது இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு மனிதன் கூட நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பிரச்சனைகள் எல்லாம் கத்தர் எழுதி அப்படி வாழ்க்கையில் தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் என்று சொல்லி அவர்களை குறித்து தேவன் எழுதி வச்சிருக்கிறத நாம் படிக்கிறதுல எனக்கு என்ன லாபம் அதை நான் ஏன் வாசிக்கணும் அதை நான் ஏன் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கணும் அதை ஏன் நான் உட்காந்து தியானிக்க வேண்டும் ரொம்ப அழகாய் ஆண்டுகள் எழுதி வச்சிருக்கிறாரே அதை விசுவாசிக்கிற நமக்காகவும் தேவன் அதை எழுதி வைத்திருக்கிறார் எங்கள் ஆபரகாமை குறித்து மட்டும் கத்திர எழுதல என்னை குறித்து தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அலிலூயா ஈசாக்கை குறித்து யாக்கோபை குறித்து எலியாவை குறித்து எலிசாவை குறித்து மோசையை குறித்து யோசுவாவை குறித்து காலைப்பை குறித்து மாத்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கல அந்த இடத்துல எல்லாம் யார் பேரையும் போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல யார் பேரையும் போட்டுக்கலாம் நம்முடைய பெயரையும் அந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் நம்ம போட்டுக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் இந்த வேதம் எனக்காகவும் நமக்காகவும் நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சந்தித்த அந்த பிரச்சனைகளைப் போல நாமும் சந்திக்கப் போகிறோம் அவர்கள் ஜெயித்த இடங்களைப் போல நாமும் என்ன செய்ய போகிறோம் நாமும் ஜெயிக்கப் போகிறோம் என்கிற விசுவாசத்தோடு இந்த வேத வசனத்தை நாம் தியானிக்கிறவர்களாய் நாம் இருப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் அவர்கள் ஜெயித்ததைப் போல எல்லா இடங்களிலும் நாம் ஜெயிக்கிறவர்களாய் இருப்போம் அப்படியே தேவையில் லாபச்சு கத்தர் சந்தித்ததை போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் சிவார்னா பெரிய காரியங்களை செய்கிறதுக்கு நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறதுக்கு அவர் இன்றைக்கும் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் பராக்கிரமசாலி மட்டும் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் இந்த காரியங்களை செய்கிறதுக்கு எனக்கு அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் எனக்கு அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் சிறிய காரியமானாலும் பெரிய காரியங்களாக இருந்தாலும் செய்கிறதுக்கு தேவனுக்கு என்ன இல்லை தடையே கிடையாது எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் வந்தாலும் அதை செய்வதற்கு தேவனுக்கு வல்லமை இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய சூழல்கள் வந்தாலும் அதை ஜெயிப்பதற்கு தேவனுக்கு தைரியம் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை நம்முடைய தலைவனாய் வைத்து கொண்டு அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு பின்னால அணிவகுத்து நம்ம செல்லுகிறதுனால நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு மோசை இருக்கிற வரைக்கும் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் சொல்லுங்க இல்லவே இல்லை எந்த சூழலை வந்தாலும் யாருட்டு போவாங்க நேர மோசடி தான் போவாங்க இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கிறதை விட மோசே அந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறது அதிகமாயிருக்கு ஏன்னா அவர் தலைவன் அவங்களுக்கு நல்ல தெரியும் இந்த மோசை ஏதாவது ஒன்று செய்வார் இந்த மோசை ஏதாவது ஒன்று செய்வார் சில நேரத்தில் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களை நம்பும் அப்பா இருக்கிறாங்க ஏதாவது பார்த்துக்குவாங்க அம்மா இருக்கிறாங்க அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு முன்னால் இருக்கிற தலைவர்களாக இருக்கிற நமக்கு தான் மிகப்பெரிய பொறுப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் நமக்கு ஒரு பெரிய விசுவாசம் இருக்கு எனக்கு ஒரு தலைவன் இருக்கிறார் அது நம்முடைய தேவன் ஆமேன் எனக்கு ஒரு தலைவன் இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய தேவன் அவர் என்னோடு கூட பேசுகிற வரைக்கும் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு பெரிய சூழல்களை நாம் கடந்து வந்தாலும் அந்த சூழல்களை கடந்து போவோம் அந்த சூழல்களை ஜெயிப்பதற்கேற்ற அவ்வளவு கிருமைகளையும் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறவராக இருப்பார் ஆமேன் பாருங்க இரண்டாவது வசந்த வாசிங்க அந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் பாருங்க பலம் கொண்டு பலம் கொண்டு திடமானதாயிரு இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் ஏ என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவார் நல்ல கவனிங்க பிரச்சனை தெரியாது ஆனால் ரிசல்ட் முதலே தெரியும் ஆமேன் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்னு தெரியாது ஆனால் வரக்கூடிய ஜெயம் என்ன அப்படிங்கிறத தேவன் எழுதி வச்சுக்கிற ரொம்ப அழகாக சொல்றார் பாருங்க பலம் கொண்டு திடமானதாயிரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பலம் கொண்டு திடமாய் திடமானதா இரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏ பிரதர் கொஞ்சம் தைரியமாக இருங்க பிரதர் நல்லா போயிட்டு இருக்கிறவனை பார்த்து ஏ நல்லா போயிட்டு இருக்கிறவனை பார்த்து என்ன சொல்கிறோம் கொஞ்சம் மனசை தேத்திங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்கிறவங்கள பார்த்து தைரியமாக இருங்க பிரதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லை அது நல்லா போயிட்டு இருக்கிற என்னை பார்த்து தைரியமாக இருங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ ஏதோ ஒன்று வரப்போகுது என்ன வரப்போகுது என்ன வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் சம்திங் இஸ் கோயிங் டு கம் இன் மை லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்று வரப்போகிறது ஆனால் ஆண்டு வரையும் செய்கிறார்னா 
என்ன பிரச்சனை என் வாழ்க்கையில் வரும் அப்படிங்கிறத தெய்வன் சொல்லலை எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதில் ஜெயம் என்னங்கிறத தெய்வன் நமக்கு முன்கூட்டி சொல்லுகிறவராக இருக்கிறார் அல்ல லூயா எவ்வளோ பெரிய சூழல்கள் வரட்டும் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரட்டும் ஆனால் ரிசல்ட் என்ன சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்க ஜெயம் நான் தான் ஜெயிக்க போகிறோம் எவ்வளோ பெரிய சூழல்கள் வந்தாலும் நம்ம தான் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம தான் ஜெயிக்க போகிறோம் பிரச்சனைகள் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ரிசல்ட்டு முன்கூட்டியே நமக்கு தெரியும் பிரச்சனைகள் நமக்கு தெரியாது என்னென்ன காரியங்களை நம்ம சந்திக்க போகிறோம் என்னென்ன நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரப்போகிறதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்கு நல்ல ஒன்று தெரியும் எவ்வளோ பெரிய சூழல்கள் வந்தாலும் நம்ம தான் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம ஜெயிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் என்ன என்னோடு கூட இருக்கிற தேவன் பெரிய தேவன் இந்த காலை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அதை தான் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் வேதத்தில் அப்படியே நீங்கள் யோசுவாவின் புஸ்தத்தில் கொஞ்சம் திருப்பினீங்கன்னா பதினான்காவது அதிகாரத்தினுடைய பனிரெண்டாவது வசந்தை பாருங்கள் ஆகையால் கத்தர் அந்த நாளிலே சொன்ன இந்த மலை நாட்டை எனக்கு தாரும் ஏ அங்கே ஏன் ஆக்கியரும் அரணிப்பான பெரிய பட்டணங்களும் உண்டென்று நீர் அந்த நாளிலே கேள்விப்பட்டீரே அதை அண்டர்லை பண்ணணும் ரொம்ப அழகாக சொல்றாரு கத்தர் என்னோடு இருப்பாரானால் கத்த சொன்னபடி அவர்களை துரத்தி விடுவேன் என்றார் அப்ப கத்த நம்ம கூட இருக்கிற போது அந்த சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் கத்தர் நம்மோடு கூட இருப்பாரானால் ஜெயம் நமக்கே ஆமே கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறதுதான் நம்முடைய மிகப்பெரிய தகுதி மிகப்பெரிய ஒரு தகுதி அதுதான் நம்ம விசேஷத்தவர்களாய் மாற்றுகிறது என்று சொல்லி யாத்திரா முப்பத்தி மூன்று பதினான்கு பதினாறுல நம்ம வாசிக்கிறோம் ராகா பதித்தான் சொல்லுகிறான் நீங்கள் வருகிறீர்கள் என்று நாங்கள் கேள்விப்படுகிற போது என்னுடைய இறுதியம் தண்ணீரை போல கரைந்து போகிறது அப்படின்னு சொன்னா அப்படி வெற்றியுள்ள ஜனங்களாய் நம்ம வைத்திருப்பதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னா ஒரு பெரிய தேவன் நம்மோடு கூட என்ன செஞ்சுக்கிறார் வந்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த மாதம் முழுவதும் எங்கள் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு பாதையிலும் எங்கள் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளிலும் கத்தர் உங்களோடு கூட கடந்து வந்து என்ன செய்வார்னா எல்லாவற்றில் உங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற ஒரு தேவனாகவே இருப்பார் ஆமேன் இந்த காலை சொல்றாரு கத்தர் என்னோடு கூட இருப்பாரானால் நான் என்ன செய்வேன் அது எவ்வளோ பெரிய ஏனாக்கிறா இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளோ பெரிய ராட்சத பட்டணங்களாய் இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளவு பயங்கரமான பட்டணங்களாய் இருந்தாலும் சரி அது கொலை செய்கிற பட்டணமாய் இருந்தாலும் சரி கத்தர் எனக்கு என்ன செய்வார் எனக்கு ஜெயத்தை தருவார் நான் என்ன செய்வேன் கத்தர் சொன்னபடி நான் என்ன செய்வேன் நான் அவளை துரத்தி விடுவேன் அதை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லி அருமையான இந்த காலை சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த விசுவாசம் வேணும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு தேவனால் பிறந்ததெல்லாம் தேவனால் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் உலகத்தை என்ன செய்வோமா நம்ம ஜெயிப்போம் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் இன்னைக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த விசுவாசத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் தட்டி எழுப்ப வேண்டும் விசுவாசத்தை எந்த சூழ்நிலையிலும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது நம்ம விட்டுவிடக்கூடாது சூழ்நிலைகள் வரலாம் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு எத்தனையோ சூழல்கள் வந்தது ஆனால் அந்த சூழல்கள் வந்த போதெல்லாம் அந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படி சோர்ந்து போகிறவர்களாக இருந்தாங்க ஆனால் மோசை மட்டும் என்ன செய்யல சோர்ந்து போகவே இல்லை உங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சூழல்கள் வரலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அவள் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் ஒன்றை தீர்மானிக்கணும் என்னோடு கூட இருக்கிற தேவன் பெரியவர் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறதுனால இந்த சூழல்களை நம்ம ஜெயிப்போம் எவ்வளவு பெரிய சூழல்கள் வந்தாலும் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறதுனால நம்ம ஜெயிப்போம் பிரச்சனைகள் நமக்கு முன்கூட்டி தெரியாது அந்த ரிசல்ட் நமக்கு முன்கூட்டி தெரியும் ஆமே அருமையான ஈசாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு எங்கே தோண்டணும் அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் எங்கே தோண்டினால் தண்ணி வரும்னு அவருக்கு தெரியும் ஆமே எங்கே தோண்டணும் யோசி பாருங்க எல்லாவற்றையும் மூடி போட்டாங்க எந்த இடத்துல கிணறு இருந்தது எந்த இடத்துல கிணறு இல்லை அப்படிங்கிறது எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு எல்லாவற்றையும் தூற்றி போட்டு எல்லாவற்றையும் உடைத்து நொறுக்கி அந்த ஆபிரகாம் தோண்டின அந்த துறவுகள் அந்த கிணறுகள் ஊற்றுகள் எந்த இடத்துல இருக்கிறது என்று அடையாளமே தெரியாத அளவிற்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டார்கள் எல்லாவற்றையும் தூற்று போட்டார்கள் ஆனால் இந்த ஈசாக்கு போய் தோண்டுகிற இடமெல்லாம் என்ன வருகிறது தண்ணீர் கடந்து வருகிறது முதல்ல போய் ஒரு ஊற்று தோண்டினார் தண்ணீர் கடந்து வருகிறது அங்கே வந்து சண்டை போடுறாங்க அது எங்களுடையது நாங்க தைரியமாயி கொடுக்கிறார் அவருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய தைரியம் என்ன அவருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய விசுவாசம் என்னா நான் செய்வதில் அவற்றையும் வாய்க்க செய்கிற ஒரு பெரிய தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அல்லா நான் செய்கிற எல்லாவற்றையும் 
நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதை வாய்க்க செய்கிற தேவ நம்மோடு கூட இருக்கிறாரா இல்லையா அதுதான் பிரச்சனை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதுதான் பிரச்சனை இது எப்படி இருக்கும் என்பது பிரச்சனை இல்லை இது எது வந்தாலும் சரி ஜெயித்தி கொடுக்கிற நம்முடைய தேவ நம்மோடு கூட இருக்கிறாரா இல்லையா இதில் நம்ம கவனம் உள்ளவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் அவன் செய்வது எல்லாம் சத்தமாக சொல்லுங்க அவன் செய்வது எல்லாம் கத்தரங்களோடு கூட இருப்பார் ஆனால் நீங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் அவர் வாய்க்க செய்வார் ஏன்னா அவர் என்னோடு கூட இருந்து என்னை ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் அதனால் இந்த ஈசாக்குக்கு ரொம்ப தைரியம் இருந்தது அவங்க சண்டை போட்டாங்க அதுக்கு என்ன செய்தார்னா ஏசைக்கு என்று பெயர் வைத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டார் மறுபடியும் இன்னொரு பக்கம் போய் கிணறு தோண்டுகிறார் அங்கே தண்ணீர் வருகிறது மறுபடியும் வந்து சண்டை போட்டாங்க இந்த அருமையான ஈசாக்கு தைரியத்தோடு கூட நாங்கள் இதையும் வச்சுங்க அப்படின்னு சித்தனான பேர் வச்சு அதையும் கொடுத்தாரு அவருக்கு நல்லா தெரியும் எத்தனை துறவுகளை நீங்கள் பிடுங்கினாலும் நான் தோன்றுகிற இடத்துலெல்லாம் எனக்கு தண்ணீர் கொடுக்குற தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் ஆமே தண்ணீர் கொடுக்குற தேவன் என்னோடு கொடுக்குறார் மறுபடியும் போய் தோன்றாரு மறுபடியும் தண்ணீர் வருகிறது இப்போ அவங்க யோசிக்கிறாங்க இவருடைய ரகசியம் என்ன தொடுகிற காரியமெல்லாம் இவனுக்கு வாய்க்கிறது இந்த இடத்துல உங்களை பார்த்து இந்த காலவிடை சொல்கிறேன் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் தொடுகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் வாய்க்க செய்கிற ஒரு தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஆமே சில நேரத்தில் நம்ம யோசிப்போம் இதை செய்யலாமா இதை செய்யலாமா இதை எப்போ செய்யலாம் இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பலதை யோசிப்போம் ஆனால் அப்படி அல்ல கத்திரை நோடு கூட இருக்கிற போது நான் செய்கிற எல்லாவற்றையும் கத்திரை செய்வார் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டில் வாசிக்கிறதை போல அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் கத்திரை நோடு கூட இந்த கத்திரை எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கடைசியில் வாசிக்கிறோம் கத்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் இல்லை சங்கீத ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடைபெட்டு எப்படிப்பட்டவனா இருப்பா அவன் தன்னுடைய காலத்திலே தன் கனியை தந்து இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல அவன் இருப்பான் அவன் எல்லாரும் சொல்லுங்க நான் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் கத்தனை நம்பி என்னோடு கூட ஒரு பெரிய தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசித்து என்னோடு கூட இருக்கிற தேவன் எனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் அவர் ஒரு பராக்கிரமசாலி அது மட்டும் இல்லை அவர் எனக்கு உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசித்து நம்ம செயல்படுகிற போது நம்ம தொடுகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்திரைக்கு என்ன செய்வார் வாய்க்க செய்வார் எங்கே தோண்டுவது என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் தோண்டுகிற பக்கமெல்லாம் தண்ணீரை கொடுப்பதற்கு எனக்கு ஒரு பெரிய தேவன் என்னோடு கூட அவர் இருக்கிறவராக இருக்கிறார் அல்ல லூயா பாருங்க மறுபடியும் அந்த வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு பலம் கொண்டு திடமானதாயிரேன் இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ அவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் அடுத்து பாருங்க என் தாசனாகிய மோசே நீ கவனமாக இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலம் கொண்டு திடமானதாயிர் அண்டு சொல்கிறாரு நீ எதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அண்டு சொல்கிறார் நீ எதில் கவனமாக இருக்கும் உடைய வேலையில் நீ கவனமாக இருக்கணுமா நீ நீ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல கவனமாக இருக்கணுமா எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது நீ கவனமாக இருக்கணுமா இன்னைக்கு ஆண்டு ஒரு எதில் கவனமாய் இன்னைக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக நீங்களும் நானும் எதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா தேவனுடைய காரியத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ஆமே தேவனுடைய காரியத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ஆண்டவருடைய காரியம் எப்படி தேவடைய காரியத்தை நான் எப்படி இருக்கிறேன் தேவடைய வசனங்களை இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் தேவடைய வசனத்தை வாசிக்கிறதே இல்லை தேவடைய வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து அந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் கவனமாய் நடப்பதற்கு நீங்கள் கவனமாய் இருந்தால் போதும் ஆண்டு ஒரு நினைச்சு வரேன் அந்த வசனம் ரொம்ப அழகாய் சொல்கிறது நீ எப்படி இருப்ப பாருங்க வாசிங்க மிகவும் பலம் கொண்டு திடமானதாயிரு நீ போகும் இடமெல்லாம் நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளுவாய் நீ புத்திமானாய் நடந்துக்குவ அப்படி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வசனத்தை அப்போ தான் நீங்கள் எதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல தோண்டணும் அப்படின்னு தெரியும் இன்றைக்கி இந்த பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆலயத்துக்குள்ள ஒரு போர் போட்டோம் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கே தண்ணி இருக்கு எங்காவது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியாதுன்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் அதற்குண்டு சிலர் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அதற்கு அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கா அதுக்கு அவங்களுக்கு கிருபை இருக்கா அல்லது அவங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் சில நேரங்களில் என்ன செய்கிறாங்க நம்முடைய திருச்சபையில் ஒரு அண்ணன் இருக்கிறாங்க அவங்க சொன்னாங்க இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டை சொன்னாங்க சொன்னாரு இதில் இந்த இடத்துல நல்லா தண்ணி வரும் இந்த இடத்துல அதிகமான தண்ணி வரும் நான் கேட்டு எவ்வளோ ஆழத்தில் போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது அடியில் தண்ணி வரும் அப்படின்னாரு நூற்றி இருபது அடியோடு நிறுத்தணும் அப்போ கண்கள் காணாத ஒரு இடத்துல கூட இ
ஆண்டு நமக்கு கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அது வேதம் சொல்லுகிறது நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்வதற்காக நிறைய நேரத்தில் புத்தியினமாய் நடந்து கொள்கிறோம் என்ன செய்யறது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எதை தொடுவது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எதை தொட்டாலும் வாய்க்கும் அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனால் நான் எதை தொட வேண்டும் என்கிற அந்த ஞானத்தை தேவடைய வசனங்கள் நமக்கு கொடுக்கிறது அலிலூயா தேவடைய வசனங்கள் நமக்கு கொடுக்கிறது நாலு பாயிண்ட் இருக்குது நாலு பாயிண்ட் தண்ணி தண்ணீர் வரக்கூடிய போர் போடக்கூடிய நாலு பாயிண்ட் காட்டுறாங்க நாலு பாயிண்ட் காட்டிடுவாங்க சொல்றாங்க இதுல நல்லா வரும் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் செய்ய செய்வதற்கு பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் பல காரியங்களை நீங்கள் தொட்டால் வாய்க்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா கத்தனமோடு கூட இருக்கிறார் ஆனா எனக்குரியது எது எதை செய்தால் அதில் நான் ஆசீர்வாதத்தை என்னால் காண முடியும் எதை தொட்டால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மேன்மையை நான் காண முடியும் அப்படிங்கிறதுல அந்த நாளில் எதை செலக்ட் பண்ணுறது எதை செலக்ட் பண்ணுறது சங்கீதத்தில் நூற்றி பத்மநூன்பது நூற்றி ஐந்தாவது வருஷம் சொல்லுது கத்துடைய வசனம் என்னுடைய கால்களுக்கு தீபமும் என்னுடைய பாதைக்கு வெளிச்சமுமாக இருக்கு எங்கே காலை வைக்கிறது அப்படிங்கிறத எதை கற்றுக் கொடுக்கிறது தேவனுடைய வசனம் நீங்கள் புத்திமானாய் நடந்து கொள்வதற்கு ஞானமுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்வதற்கு தேவனுடைய வசனம் தேவனுடைய வசனத்தின்படி நடக்கிற வாழ்க்கை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் பைபிளே வாசிக்கிறது இல்லை தேவனுடைய வசனமே தெரியாது தேவனுடைய வசனத்தின்படி நடப்பதற்கு விருப்பமே கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் எங்கே காலை வைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் எதை தொடுவது என்று உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் இந்த மாதத்தில் நான் எதை செய்வது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் இது எப்படி நடந்து கொள்வது எப்படி ஞானமாய் நடந்து கொள்வது எப்படி புத்திசாலித்தனமாய் நடந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் இந்த வேத வசனம் அருமையான யோசுவாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தலைவனுக்கு ஆண்டவதை கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறார் இவ்வளவு லட்சம் ஜனங்களை என்ன செய்ய வேண்டியதற்கு கத்தர் கொடுத்த காணானுக்குள்ள அழிச்சுட்டு போய் அவர்களுக்குரிய இடங்களை பங்கிட்டு கொடுக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் அவர் இருக்கிறார் சின்ன தப்பு பண்ணினா கூட என்ன ஆயிரும் எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும் சில விஷயங்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான இடத்துல இருப்போம் சின்ன தவறுகள் கூட ஒரு ராக்கெட்டை ஏவுகிற ஒரு இடத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கு கூட என்ன ஆயிரும் மிகப்பெரிய விபத்தை உருவாக்கிடும் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு புத்திசாலித்தனம் வேணும் நமக்கு ஞானம் வேணும் நம்ம புத்திமானாய் நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கு அதே போல தான் இந்த யோசுவாவுடைய வாழ்க்கை அனைத்து ஆண்டு சொன்னாரு நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்வதற்கு அதை விட்டு வலது இடதுபுறம் நினை செய்யாத விலகாதிருப்பாயாக அப்போ தேவுடைய வார்த்தைகளை எடுத்துங்க தேவுடைய வார்த்தையின்படி நடங்க பயப்படவே வேண்டாம் தேவுடைய வார்த்தையின்படி என்ன செய்யுங்க நடங்க முன்னால் என்ன இருக்கு நமக்கு பிரச்சனை இல்லை வலது பக்கம் போகிறதா இடது பக்கம் போகிறதா அப்படிங்கிற நம்முடைய பிரச்சனை இல்லை எதை தொடுவது எதை செய்வது அப்படிங்கிற நம்முடைய பிரச்சனை இல்லை எது பிரச்சனை தேவடைய வசனத்தின்படி நடக்கிறதுல தேவடைய வார்த்தையின்படி நிற்கிறதுல கவனமாக இருந்தால் வேதம் ரொம்ப அழகாய் சொல்கிறது நீங்கள் வலதுபுறமாவது இடதுபுறமாவது நீங்கள் சாயாமல் நீங்கள் விலகாமல் வழி இதுவே இல்லை இதிலே நழுவங்கள் என்கிற ஒரு பெரிய தேவ சத்தம் உங்களுக்கு பின்பதாக இருந்த உங்கள் காதுகளிலே அது துணிக்கும் அது கத்துடைய வார்த்தை எது எதை செய்வது நாலு காரியம் ஒன்னா வந்துடும் சில நேரத்தில் பொண்ணு பார்க்க போகிற இடத்துல அப்படி வந்துடும் ஒரு பொண்ணு செட்டில் ஆகி ரைட் இந்த மாப்பிள்ள இல்லை இந்த பொண்ணு தான் அப்படின்னு தீர்மானிக்கும் போது இன்னொன்று வரும் அப்படி வந்துருச்சுன்னா ரெண்டும் முடிச்சிடும் இதில் எதை செலக்ட் பண்ணுறது எந்த மாப்பிள்ளையை செலக்ட் பண்ணுறது எந்த பொண்ணை செலக்ட் பண்ணுறது நிறைய பேர் பைத்தி முடிச்ச மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க இதா 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 எது என்பதை தீர்மானிக்க இந்த தேவடைய வசனம் நமக்கு என்ன செய்கிறது ரெண்டும் நல்ல பொண்ணு தான் ரெண்டும் நல்ல மாப்பிள்ள தான் ரெண்டு பிஸ்னஸ் தொட்டாலும் எனக்கு வாய்க்கும் ஆனால் எது சிறந்தது எது மேன்மையானது எது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் எது நீண்ட காலங்கள் கடந்து வரும் எது கொஞ்ச நாளில் முடிஞ்சிடும் எது நீண்ட காலங்கள் கடந்து வரும் இது எல்லாவற்றையும் நமக்கு தீர்மானிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு புத்திசாலித்தன நமக்கு வேணும் ஒரு ஞானம் நமக்கு வேணும் அதை நமக்கு தருவதற்கு அழகான தேவடைய வார்த்தைகளை தேவர் வைத்திருக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் நீ வலதுபுறமாவது இடதுபுறமாவது சாயாமல் ஆண்டவர் சொன்னது இறுக்கி பிடிச்சிக்கோ ஆண்டவரே நான் வலது பக்கம் போகிறதா இடது பக்கம் போகிறதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தேவ வசனம் பேசு மாறுங்க அதை வைத்து தீர்மானிங்க வலது பக்கம் போகிறதா இடது பக்கம் போகிறதானே அப்படி நீங்கள் போகிற போது பின்னால் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் வருத்தப்படவே மாட்டீங்க ஆமே நீங்கள் தேவடைய வார்த்தை இல்லாமல் நீங்களாகவே மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 
பாதி வழியில் போய் நம்ம யோசிப்போம் ஐயோ அதில் போய் இருந்தால் சரியாக இருக்குமா சில நேரத்தில் இந்த ரெண்டு வழி சாலையில் போய் நின்றுக்குவோம் எந்த பக்கம் போகிறது அப்படின்னு ரெண்டு பக்கமுமே கண்ணு கெட்ட தூரம் யாருமே வரமாட்டாங்க கேட்குறதுக்கு பாதி தூரம் போகிற சந்தேகத்தோடவே பாதி தூரம் போவோம் பாதி தூரம் போவோம் அப்புறம் திருப்பிட்டு வந்து அடுத்த ரோட்டில் சில நேரத்தில் கடந்து போவோம் ஆனால் தேவனுடைய வசனங்களை வாசிக்கிற தேவனுடைய வசனங்களின்படி நடக்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் அவர்களை தவறுதலாய் ஒரு நாள் நடத்த மாட்டார் ஆமேன் கத்தர்வளை தவறான பாதையில் தேவன் நினைச்சு மாட்டார் ஒரு நாளும் தேவனவர்களை நடத்த மாட்டார் அதனால தான் இந்த வேத வசனம் மிக தெளிவாக மிக திட்டமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறது என்ன வார்த்தை சொல்லுனா நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்வதற்காக தேவடைய வார்த்தைகளை விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயாக ஆண்டு வச்சோட வார்த்தையை இறுக பிடிச்சிட்டு ஆண்டு சொல்ற டைரக்ஷன்ல கண்ணு மூடிட்டு போயிட்டே இருங்க பின்னால் ஒரு காலத்தில் நினைச்சு மாட்டீங்க வருத்தப்படவே மாட்டீங்க கத்தனைக்கு நன்மை செய்திருக்கிறாலும் சொல்லுவீங்க தேவனனை சரியாதா தேவனனை நடத்தினார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அதனால தான் வைத்தியத்தில் வாசிக்கிறோம் உன் சுய புத்தியின் மேல நீ சாயாமல் உன் சுய புத்தியின் மேல நீங்க சாயாமல் அப்ப தேவனுடைய வார்த்தைகளின்படி நடக்கிறதுக்கு தேவ நமக்கு அழகான வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த மாதத்தை நன்மையான மாதமாய் மாற்றிக் கொள்வதற்கு நமக்கு தேவன் எதை கொடுத்திருக்கிறாரு தேவன் தம்முடைய வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப அந்த வார்த்தையின் மேல நம்ம கட்டப்படுகிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நாம் விசுவாசிக்கிற இந்த மாதம் முடியும் போது கத்தனை ரொம்ப அழகா நடத்தினாரு அப்படிங்க சொல்லுவீங்க ஆமே கத்தர் ஒரு நாள்ல கூட என்னை திரும்பி வர பண்ணல ஆமே தப்பா போயிட்டேன் மறுபடியும் திரும்பி வந்து இன்னொரு ரூட்ல போகணும் இதை நான் தப்பா தொட்டுட்டேன் வேற ஒன்றுக்கு மறுபடியும் மாற வேண்டும் ஐயையோ நான் தெரியாம இதில் வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாளும் நம்ம கவலைப்படாத அளவிற்கு நம்ம எடுத்த பாதை சரியான பாதை என்பதை நான் கடைசியில் கடந்து வந்து ஆண்டவர்கள் நன்றி சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு என்ன செய்யும் என்னை சரியான பாதையில் ஆமே சரியான பாதையில் ஒருவேளை இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றேன் அந்த முச்சந்தியில் போர்டு கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆமே முச்சந்தியில் போர்டு கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்ல யாராவது உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு ஒருவர் கூட அங்கே நிற்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்குள்ள கத்தர் அந்த புத்திசாலி திருத்தை தருவார் உங்களுக்குள்ள தேவன் அந்த ஞானத்தை வச்சிருப்பார் நீங்களாகவே செலக்ட் பண்ணி போவீங்க ஆனால் அது சரியா இருக்கும் ஏன் நான் தேவனுடைய வசனங்களை விட்டு வலது புறம் இடது புறம் சாயாமல் நான் தேவனுடைய வார்த்தைகளை இறுக பிடித்து கொள்ளுகிற ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேன் ஆமேன் கத்தர் இந்த மாதத்தில் தேவனுடைய தேவன் அப்படி ஆசீர்வதிப்பாராக அலையிலுவியா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஐயோ நான் தப்பா பண்ணிட்டேனே அப்படி நீங்கள் நினைக்காத அளவிற்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தர் பெரிய காரியங்களை தேவன் செய்கிறவராக இருப்பார் சிறிய காரியமாக இருக்கலாம் அல்லது பெரிய காரியங்களாக இருக்கலாம் ரெண்டுலேயும் ஜெயம் நமக்கு தான் பலன் உள்ளவனுக்கும் பலன் இல்லாதவனுக்கும் உதவிகள் செய்கிறது நம்முடைய தேவனுக்கு லேசான விஷயம் ஆண்டர் மேலே உடைய விசுவாசத்து வைங்க ஆண்டர் மேலே உங்களுடைய விசுவாசத்து வைங்க அருமையான இந்த காலம் சொல்லுகிற போது நாம் போய் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லலை கத்தரனோடு கூட இருப்பார் ஆனால் அதுதான் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளோ பெரிய சூழல்கள் வரட்டும் எவ்வளோ பெரிய செலவீனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரட்டும் கத்தரனோடு கூட இருப்பார் ஆனால் இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் நான் செய்து முடிக்க போகிறேன் ஏன் நான் சந்திக்கிற அதே பிரச்சனையை எவ்வளோ ஆண்டு சந்திக்கிறார் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையோ மோசே சந்திக்கிறார் மோசே சந்திக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் யார் சந்திக்கிறார் அவரை அழைத்த தேவன் சந்திக்கிறார் மோசைக்கு ஒருவேளை என்ன நடக்கும்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவளை அழைத்து கொண்டு போகிற தேவனுக்கு என்ன நடக்கும் என்பது அனுபவி தெரியும் ஆமே வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் ஆகிய தீர்க்குதர்சிகளுக்கு சொல்லாமல் அவர் எதையுமே செய்வதில்லை எனக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் முன்கூட்டி சொல்லுகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிற அவங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை கொடுக்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் எதற்குமே பயப்படாமல் எதற்கும் சந்தேகப்படாமல் இந்த தேவனுக்கு பின்னாலேயே கடந்து போக வேண்டும் அவர் சொல்லிட்டார்னா அதை மாற்றி அமைக்கவே கூடாது அவர் ஒரு வார்த்தையை நமக்கு சொல்லிட்டார்னா அப்படியே நடப்பதற்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் கவனமாக இருக்கணும் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் அப்படியே நடக்கணும் மோசேட்டு ஆண்டவர் சொல்லும் போது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் இந்த எரிகோ கோட்டையை எத்தனை நாள் சுற்றி வரணும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை சுற்றி வரணும் சொல்லும் போது ஆண்டு சொல்கிறாரு ஒரு நாள் கூட நீ பேசக்கூடாது எப்போ சத்தம் போடுன்னு சொல்கிறனோ எப்பொழுது நீங்கள் ஆர்ப்பரிங்கன்னு சொல்கிறனோ அப்பொழுது தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆர்ப்பணிக்கணும் எப்போ நீங்கள் அமைதியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறனோ அப்பொழுது நீங்கள் அமைதியாக தான் இருக்கணும் எத்தனை தடவை சுற்றணும்னு சொல்கிறனோ அத்தனை தடவை நீங்கள் சுற்றி தான் வரணும் ஆண்டு சொல்கிற ஒரு வார்த்தையில் 
எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் அன்று சொல்ற மாதிரியே நடக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு முன்னால எவ்வளவு பெரிய எருகோ கோட்டைகளோ என்ன செய்ய முடியாது நிற்க முடியாது நிற்க முடியாது எவ்வளவு பெரிய யோர்தானா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெரிய எருகோ கோட்டைகளா இருக்கட்டும் அது எவ்வளவு பெரிய செங்கடலாக இருக்கட்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்பதாக கடந்து வந்த எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே எப்படிப்பட்டது இல்லை சாதாரணமான பிரச்சனை அல்ல ஒரு செங்கடலாக இருக்கட்டும் ஒரு எரிகோபா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு யோர்தானா இருக்கட்டும் ஒரு மாறாவா இருக்கட்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கடந்து வந்த எந்த பிரச்சனையுமே எப்படிப்பட்டது இல்லைனா சாதாரணமான காரியங்களாக இல்லை ஆனால் எந்த இடத்திலுமே அவர்கள் தோல்வி அற்றதே கிடையாது தோல்வியுற்றதே கிடையாது எல்லா இடங்களிலும் ஜெயிக்கிறவர்களால் தான் அவர்கள் கடந்து போனார்களே தவிர எந்த பிரச்சனையும் அவர்களுக்கு என்ன செய்யல அவருடைய தடை பண்ணவே முடியல அவருடைய பிரயாணங்களை என்ன செய்யலன்னா எந்த பிரச்சனையுமே அவளை தடை பண்ணவே முடியல இந்த காலவேளையில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கும்போது உங்களை தடைப்படுத்துகிற பிரச்சனைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வர முடியாது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வேணாலும் வரட்டும் எவ்வளோ பெரிய சூழல்கள் வேணாலும் வரட்டும் ஜெயம் நமக்கு தான் வெற்றி நமக்கு தான் ஏன்னா எனக்கு வெற்றியை முன்கூட்டியே தீர்மானித்து வைத்திருக்கிற ஒரு தேவன் பிரச்சனை தெரியாது ஆனால் ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும் பக்கத்தில் சொல்லுங்க பிரச்சனை தெரியாது ஆனால் ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும் ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கு ஏன்னா ரிசல்ட் முதலே சொல்லிட்டார் நீ பலம் கொண்டு நீ திடமானதாக இருப்பா அப்படி சொல்லிட்டார் அப்பவே நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் வாட் இஸ் த அல்டிமேட் ரிசல்ட் நீ நான் வாக்களித்து இந்த தேசத்தை இந்த ஜனங்களுக்கு நீ பங்கிடுவாய் அப்படின்னு சொல்லும் போது நடுவில் வரக்கூடிய சூழல்கள் எதுவாக இருந்தா என்ன எதுவாக இருந்தா என்ன நான் பாஸ் பண்ண தான் போறேன் நான் ஜெயிக்க தான் போறேன் அப்படிங்கிற போது நடுவில் வரக்கூடிய சூழல்களை குறித்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா என்னோடு கூட ஒரு பெரிய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இந்த கால வழியில் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் ஒரு பெரிய தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஜெயம் கொடுக்கிற கத்தர் உங்களோடு கொடுக்குற விசுவாசத்தோடு நீங்கள் முன்னேறி கடந்து போங்க இந்த மாதத்தினுடைய ஒவ்வொரு நாளுடைய கால வேளையிலோ அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த நாளிலே என்னோடு கூட நீங்கள் கடந்து வரீங்க ஆண்டு வர விக் ஹவ் என்டர் இன் இன்டு ஏ பியூட்டிஃபுல் லைஃப் இல்லை ஒரு பியூட்டிஃபுல் மந்த்துக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு விசுவாசிங்க ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு அழகான ஒரு மாதத்துக்குள்ள நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன் இந்த மாதம் மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எனக்கு எப்படிப்பட்ட மாதம் ஒரு அழகான ஒரு மாதம் எனக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு மாதம் என்னோடு விட கத்தர் கடந்து வருகிறார் எனக்கு முன்னால் அவர் கடந்து போகிற தேவனாக இருக்கிறார் எந்த சூழல்களையும் அவர் சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நான் சந்திக்க போகிற எந்த காரியத்தையும் அவர் சந்திக்க போகிறார் அவர் எனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிற ஒரு தேவனாக எனக்கு முன்னால் கடந்து போகிறதுனால வெற்றியோடு கூட நம்ம இந்த மாதத்தில் நம்ம கடந்து போக போகிற கண்களை மூடி நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாமா கொஞ்ச நேரம் நம்ம சொபிக்க போகிறோம் கொஞ்ச நேரம் நம்ம சொபிக்க போகிறோம் ஆண்டவரே உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிற பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த மாதத்தில் எங்கள் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே எங்களுக்கு ஒன்று தான் ஆண்டு விட ரெண்டுமே எங்களுக்கு ஒன்று தான் ஏன்னா எங்களோடு கூட இருக்கிற தேவன் நீர் பெரியவர் எங்களோடு கூட இருக்கிற தேவன் நீர் பெரியவர் எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சொபிப்போமா எல்லோரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டு வரையுமே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்த நம்மோடு கூட கடந்து வருகிறார் ஆண்டு நமக்கு வாக்கு கொடுத்தார் வாக்கு கொடுத்த தெய்வன் உண்மையுள்ளவர் வாக்கு கொடுக்கிற தெய்வன் உண்மையுள்ளவர் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்ற அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் என் குடும்ப சூழல்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல என் குடும்ப சூழலை எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னோடு கூட இருக்கிற தெய்வன் பெரியவராய் இருக்கிறதுனால அதை நான் ஜெயிப்பேன் சூழல்களை நான் ஜெயிப்பேன் என் தேவைகளெல்லாம் எனக்கு சந்திக்கப்படும் என் தேவைகளெல்லாம் எனக்கு சந்திக்கப்படும் பிரச்சனைகள் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரிசல்ட் எனக்கு நல்லா தெரியும் சொல்லுங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆண்டு வர ரிசல்ட் நான் முன்கூட்டியே அறிந்திருக்கிற ஆண்டு வர ரிசல்ட் எனக்கு முதலே தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஒருவேளை எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய சூழல்கள் வந்தாலும் நாங்கள் தான் ஜெயிக்க போகிற ஜனங்கள் நாங்கள் தான் ஜெயம் எடுப்போம் நாங்கள் இந்த மாதத்தை முடிக்கிற போது மிகப்பெரிய வெற்றியோடு கூட நாங்கள் கடந்து போவோம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆமே நாண்டவர நன்றியோடுமே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆ
தவுபனே உங்களை நாங்கள் துதிக்கிறோம் நம்பவே நுமே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டுபுரே ஆமே நாமே நுமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் அலையிலும் யாமே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எல்லாம் நன்றி சொல்லுங்க கொஞ்ச நேரம் நன்றி சொல்லுங்க நன்றி சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க என்னுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபம் பண்ணுகிற எந்த ஸ்தானத்திலோ நான் கடந்து வந்து உடைய ஆசிரதிப்பே நடி சொன்னாரே உன்னை ஆசிரதிப்பே நடி சொன்னாரே அவர் நம்ம ஆசிரதிக்கணும் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க உடைய நாமத்தை உயர்த்துங்க அன்றுவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் நன்றியோடு மே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டு வரே எல்லாம் நன்றி சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் 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 ஆமே நாமே நாமே நாண்டு வர ஓ ரி காரமா சதுனி அந்தர ரபோ ரிபலமா ரபா ஷல ரபல தி அக்கர பாபா எல்லா ரணிய பஷல பேசுங்க கொஞ்ச நேரம் ரணிய பஷல பேசுங்க ஓ ரி காரமா தி அந்தர ரபல பா ஷல ரபல தி அக்கர பல தி அந்தர ரபோ ரிபிலமா ஷல ரபல தி அக்கர பல பாபா ரிமில தூர பல பா ஷல ரபல தி அக்கர பல பாபா ஆமே நாமே நாண்டு வர எல்லா நன்றி சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ரணிய பஷல பேசுங்க கொஞ்ச நேரம் நிறப்பவீராக <laughs> நிறைவேற <laughs> நேரம் இல்ல நம்ம எழுந்து போய் விட கூடாது எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆமே நாமே நாமே நாண்டவர ரிபலமரவா ஷலரவலவரவா ரிகலதி அந்தர ரிகரமலதி அந்தர ரோவோ ஆமென் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர ஸ்தோத்திரிகிரம் ஆண்டவர ஆண்டவரே வல்லமை உம்முடையது ஜெயமும் உம்முடையது நிர்பராக்கிரமசாலி ஆண்டவரே நிர்பராக்கிரமசாலி எந்த சொல்லுகளையும் ஜெயிப்பதற்கு ஆண்டவரே நிர்பராக்கிரமசாலி அது மட்டுமல்ல எனக்கு நிர்மிகந்த உண்மை உள்ளவ எனக்கு நிர்மிகந்த உண்மையுள்ளவர்கள் <laughs> நீ பங்கெடுத்தாம் போகிறாய் என்று சொல்லி அருமையான யோசுபாவுக்கு முன்கூட்டியே சொன்ன தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரிசல்ட் முன்கூட்டி சொல்லுகிறார் ரிசல்ட் முன்கூட்டி சொல்லுகிறார் சூழல்களை சொல்லி என்னை பயப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல சூழல்களை சொல்லி என்னை பயப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல தெரிந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி தெரியாத பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி சிறிய காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி பெரிய காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் நான் பலம் உள்ளவனாக இருந்தாலும் சரி நான் பலம் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு உதவிகள் செய்கிறது என்னுடைய ஆண்டவருக்கு லேசான விஷயம் லேசான காரியம் அண்டவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் அண்டவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கை அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும் நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கை அஸ்திவானம் அசைந்தாலும் நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவே என் ஏசு ஒருவரை நம்புவே நம்புவே என் ஒருவரை 
வாய்கிறேன் நீர் எங்களோடு கூட கடந்து வருகிறீர் ஆமே நான் வர நாங்கள் கடந்து போகிற பாதைகள் ஒருவேளை எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ரிசல்ட் எங்களுக்கு தெரியும் ரிசல்ட் எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காகவே நாங்கள் சொத்துரைக்கிறோம் எங்களோடு கூட கடந்து வருகிற தேவர் அண்டு வரே நீர் பராக்கிரமசாலி எங்களோடு கூட கடந்து வருகிற தேவர் நீர் வெற்றி சிறந்த தேவர் எங்களோடு கூட கடந்து வருகிற ஆண்டவர் எல்லா யுத்தங்களிலும் ஜெயித்தை கொடுக்கிற தேவன் கதாவே காலை சொன்னதை போல நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறதுனால நீர் எங்களோடு கூட வருகிறதுனால அன்றுவரே நாங்கள் பலத்த காரியங்களை எங்களை விட்டு நாங்கள் துரத்தி விடுவோம் பலத்த சூழ்நிலைகளை எங்களை விட்டு நாங்கள் துரத்தி விட்டு நாங்கள் செய்யம் எடுப்போம் ஆண்டு வர நாங்கள் செய்யம் எடுப்போம் ஆண்டு வர நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அன்று வரை இந்த ஆராதனையில் அன்று வரை இந்த இடத்துல கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காக தூரமான இடங்களிலிருந்து அன்று வரை இந்த ஆன்லைன் மூலமாக அன்று வரை அன்று வரை இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காகவும் நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோப்பா ஆமே நான் வர எங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு மாதத்தை ஒரு அருமையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மாதத்தை எங்களுக்காக நீர் உருவாக்கி தந்திருக்கிறதுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் இந்த மாதம் முழுவதும் நாங்கள் செய்ய மடுப்போம் இந்த மாதம் முழுவதும் நாங்கள் வெற்றி சிறப்போம் இந்த மாதம் முழுவதும் நாங்கள் புத்திசாலித்தனமாய் அன்று வரையே நாங்கள் நடந்து கொள்வோம் இந்த மாதம் முழுவதும் அன்று வரையே நாங்கள் செய்கிற காரியங்களில் மிகப்பெரிய செயத்தை மிகப்பெரிய செயத்தை பார்ப்போம் எவ்வளவு பெரிய சூழல்களை சந்தித்தாலும் அதை நாங்கள் கடந்து போவோம் அதை நாங்கள் கடந்து போவோம் அன்று வரையே செங்கலர்களை ஏறி மிதித்து நாங்கள் கடந்து போவோம் கடந்து போவோம் எங்களுக்கு முன்னால் நிற்கிற பயங்கர எரிகோக்களை அன்று வரை ஒரு கல் மேல இன்னொரு கல் இராதுபடிக்கு அதை நாங்கள் விழத்தொழுவோம் அதை நாங்கள் விழத்தொழுவோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் கடந்து வருகிற அன்றுவரை கசப்பு நிறைந்த மாறாக்களை அன்றுவரை கசப்பு நிறைந்த மாறாக்களை தித்திப்பான தண்ணீராய் நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுவோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் பிரவாகித்து வருகிற ஜோர்தானை போல பிரவாகித்து வருகிற அன்றுவரை எத்தனையோ சூழல்களை எங்கள் வாழ்க்கை விட்டு பின்னிட்டு திரும்பும்படியாக அதை எனக்கு கடந்து போய் தேவனங்களுக்கு வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை தேவனங்களுக்கு வச்சிருக்கிற மேன்மைகளை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறதுக்கு வெற்றியின் சனங்களாய் வெற்றியின் சனங்களாய் என்னோ 
நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை வெற்றியாய் மாற்றுவதற்கு எங்களுடைய எதிர்காலங்களை வெற்றியாய் மாற்று மாற்றுவதற்கு நீர் கொடுத்திருக்கிறவர்களை நல்ல வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்களை புத்திமானாய் நடக்க பண்ணுவதற்கு எங்களை ஞானமளவுகளாய் புத்திசாலிகளாய் எங்களை நடக்க பண்ணுவதற்கு நம்முடைய அழகான வார்த்தைகளை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் அப்பா அந்த வார்த்தைகளை விட்டு நாங்கள் வலது புறம் இடது புறம் நாங்கள் சாய்ந்து விடாதபடிக்கு நம்முடைய வார்த்தையாகிய நேர்கோட்டிலே நடக்க நம்முடைய வார்த்தையாகிய நேர்கோட்டிலே நாங்கள் நடக்க கத்தறிந்த மாதத்தில் என்னுடைய திருச்சபைக்கு ஒரு பெரிய கிருமையை கொடுப்பீராக ஒரு பெரிய கிருமையை கொடுப்பீராக ஆமாண்டு பிறகு உடைய வார்த்தையாகிய நேர்கோட்டிலே நடக்கிற ஒரு மனிதரும் ஒரு நாளும் அன்றுவரே நாங்கள் தப்பான வழியில் வந்துட்டோம்னு ஒரு நாளும் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டோம் அது எங்களுக்கு வெற்றியின் பாதையாயிருக்கும் அது எங்களுக்கு நேர்கோடாயிருக்கும் அது எங்களுக்கு சரியான பாதையாயிருக்கும் எங்களுடைய வெற்றியை எங்களுடைய சரியான டெஸ்டினேஷனை நாங்கள் அடைக்கிற பாதையாய் அன்றுவரே இந்த வழி எங்களுக்கு இருக்கும்னு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆமே நான் அண்டவரே நதியோடும் எனக்கு திதிக்கிறோம் நாரதில் கலந்து கொண்டு ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்க இந்த மாதம் முடியும் போது ஒரு பெரிய ஜெயக்கொடியை நாங்கள் ஏற்றியிருப்போம் ஒரு பெரிய ஜெயக்கொடி ஏற்றியிருப்போம் சாட்சி நிறைந்த மாதம் ஆயுது மாற்றுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பெரிய சாட்சிகளை நாங்கள் கேட்க போகிறோம் ஆண்டவரை அநேகருடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் கூட கடந்து வந்ததை காண்கிற ஜனங்களாய் அநேகரை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவரை அநேகரை நாங்கள் பார்க்க போகிறப்பா அநேகருடைய வாழ்க்கையில் கத்தரை பராக்கிரமசாலியாக தேவனை உண்மையுள்ளவராக அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க போகிறதுக்காக நன்றியோடும் எனக்கு ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் நன்றியோடும் எனக்கு ஸ்தோத்துரைக்கிறோம் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரப்போகிறதுக்காக ஸ்தோத்துறோம் பெரிய பெரிய சூழல்கள் கத்து ஜனங்களுடைய கரங்களுக்குள்ள அடங்க போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பயங்கர காரியங்கள் தேவ ஜனங்களுடைய பாதங்களுக்கு கீழாக மாறப்போகிறதுக்காக நன்றியோடும் எனக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் பெரிய சூழ்நிலைகளை சுலபமாய் கையாளுகிற தேவ ஜனங்களாய் எங்க ஜனங்கள் இந்த மாதத்தில் கடந்து வர போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் கடந்து வர போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் சூழ்நிலைகளை கண்டு நாங்கள் அல்ல எங்களை கண்டுதான் சூழ்நிலைகள் பயப்பட போகிறதுக்காக பயப்பட போகிறதுக்காக சூழ்நிலைகள் எங்களிடத்தில் வருவதற்கு அது அது பயப்படும் அப்படிப்பட்ட தேவ ஜனங்களாய் நீரங்களை மாற்றுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரம் ஆண்டவரம் ஆண்டவரோடும் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக உமாலை ஒரு சேனைக்குள்ளாக நாங்கள் பாய்ந்து போவோம் எங்கள் தேவனால ஒரு மதுல நாங்கள் தாண்டுவோம் எங்கள் தேவனால ஒரு மதுல தாண்டுவோம் என்னுடைய அல்டிமேட் ரிசல்ட் விக்டரி என்னுடைய அல்டிமேட் ரிசல்ட் ஜெயம் என்னுடைய முடிவு ஜெயம் ஆண்டு வர இந்த மாதத்தின் முடிவு ஜெயம் ஆண்டு வர அப்படி தான் நீங்கள் இங்கே வச்சிருக்கிறீங்க அதுக்காகவுமே நாங்கள் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் யாவரையும் ஆசிர்வதியும் கிருபைக்கு மறைத்து கொள்ளுங்க சகல துதிகண்ண மகிமையெல்லாம் ஒற்றியும் நீர் ஒருவரே எடுத்துக் கொள்வீராக ஆண்டவராக இயேசுக்கு சொன்ன இன்பநாமத்தில் சொல்லிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்